ജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കെമിസ്ട്രിയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് മന്തിൽ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി തൊട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അടുത്ത ഒരു ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി പഠിക്കാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനുവരി സെഷൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഡിസംബറിലോട് കൂടി പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് മോക്ക് എക്സാംസിലൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ മാസം ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇക്വലിബ്രിയം സൊല്യൂഷൻസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മാസം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഗ്യാസസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സോ നൗ നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സിനെ പറ്റിയും ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുക സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങി ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് വെർ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ പിന്നെയുള്ളത് സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് 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 സൊല്യൂഷൻസിൽ റാവൾസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ റാവൾസ് ലോ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ ഐഡിയൽ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ വാൻഹോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ജെ ഇക്ക് വരുന്ന ചോദ്യം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണെങ്കിൽ വാൻഹോ ഫാക്ടർ ഐ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺസ് യു ഫിനിഷ് സൊല്യൂഷൻസ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സും സൊല്യൂഷൻസ് പോലെ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ സോ ഇക്വേഷൻസ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊച്ചു ചാപ്റ്റർ അതിലാകെ പഠിക്കുന്നത് ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓർഡർ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റേറ്റ് ലോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അടക്കം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഹാഫ് ലൈഫ് എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയേണ്ടാവണം അതിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ അനാലിസിസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഗ്രാഫ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജെ ഇയിൽ വരുന്നത് കാണാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറീനിയസ് ആൻഡ് കൊല്യൂഷൻ തിയറി അറീനിയസ് തിയറിയും കൊല്യൂഷൻ തിയറിയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് ജെ ഇയിൽ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്സ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ബാക്കി വരുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നും തെർമോ കെമിസ്ട്രി എന്നും പറയാം അതിൽ തെർമോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇന്റർണൽ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അതുപോലെ എൻട്രോപ്പി ഗിബ്സ് എനർജി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്ക
ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റും അതുപോലെ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഇക്കിലിബ്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷനും സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റും ആണ് കെ എസ് പി എസ് റിലേഷൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൽ കോമൺ അയോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സോലിബിലിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളടക്കം നമുക്ക് ജെ ഇയുടെ ചോദ്യത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ സൊല്യൂഷൻസും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സും കൊച്ചു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ആകെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കൈനറ്റിക്സിൽ ഓർഡേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇക്കിലിബ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന കുറച്ചുകൂടി വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് എ വെരി സ്മോൾ ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ബാലൻസിംഗ് അറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ബാലൻസിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇക്വലന്റ് കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരില്ല സോ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ബാലൻസിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ബിക്കോസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ഏതാണ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ഏതാണ് ആനോഡിൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കാതോഡിൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നമുക്ക് അറിയണം സോ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വെൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടേ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ പഠിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൽ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗാൽവാനിക് സെല്ലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ വരുമ്പോൾ ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കാരണം അത് ചോദ്യം നമുക്ക് വരാറുള്ളതാണ് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇലക്ട്രോലിസിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആനോഡിലും കാതോഡിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായി അവിടെയാണ് ഫാരഡേസ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കോൾറാഷസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കോൾറാഷസ് ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ബേസിക്കലി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഗാൽവാനിക് സെൽ വെർ യു ഹാവ് നോൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ഓർ ഇലക്ട്രോലിസിസ് യു ഹാവ് ഫാരഡേസ് ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കോൾറാഷസ് ലോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാറ്ററീസ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്സ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓൾറെഡി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ മന്ത് ചെയ്തതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് ഓൺലി പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാസത്തെ പ്ലാനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റിവിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നയൻറ്റി നൈൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് എന്ന നമ്മുടെ മിഷൻ നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി സോൾവ്